Cagliari Eccoci qua, subito palla per il piccolo Belloni Mattia vuole attaccare l'uomo, ci ripensa, poi ci ripensa ancora, poi vuole attaccare, poi va fino in fondo Non si sa bene cosa è successo, si riparte, bella chiusura sulla palla, lasciamo libero Ale Che può vedere Franz in angolo Tiro da fuori, ennesimo tiro da fuori Schuster che non riesce a trovare spazi interni Occhio perché è entrato Beretta che i spazi interni se li crea, li apre, li chiude, li riapre, poi li richiude E poi se ne va con questa camminata ciondolosa per festeggiare Finta di passaggio, partenza spagnola, passaggio a una mano a incrociare come pochi possono fare, anche Mattia ci sta facendo vedere tutto il suo bagaglio non culturale. Non si può dire che questa squadra non rappresenta il suo allenatore, grande aggressività in difesa e super abilità nel palleggio. Che non rappresenta assolutamente invece il, lo, il, suo, il loro allenatore quando giocava, che non aveva un minimo di aggressività, era tutto numeri e prese in giro verso gli avversari. È il re del trash talking. Questo si soprannome di Maio Telma per i numeri che lanciava da ogni partita. E la palla vola. Proprio perché questo 11 di Schuster ha questo passaggio a tagliare la metà campo che... A livello under 13 se ne vedono pochi. Punteggio di 65-39. Ancora Mini Belloni che vuole far girare. Beretta ci fa vedere anche un anticipo. Non vuole difendere tutto campo. Tutto sul cognito Polpaggi. Intanto Mini Bello in sottomano da sotto. La palla esce. Sarà verde, messa per Ale. Alla ora a taglio a tagliare, passaggio a tagliare il campo dell'11 come vedete la differenza rispetto al terzo quarto è che adesso Schuster riesce sempre a arrivare al ferro mentre il quarto di prima erano costretti a sparare grandi macigni dalla distanza questo io ho visto partite di lotta greco-romana dove veniva fischiato si incespica palla per Ale, bravissimo Ale a non fare passi e a dare una chicca al compagno e... Beretta sbaglia commenta oh. bravo Zerbinato prova da sempre a sinistra tanto Zerbinato una piccola curiosità gioca con una scritta sì sulla mano sinistra e una scritta no sulla mano destra per ricordargli quale mano usare e quale no E gli è stato utilissimo perché voleva tirare di destra a sinistra in questa azione. Non si è guardato la mano prima di prendere la decisione. Si è guardato, ha letto un brutto no. E ha dovuto tirare di sinistro. Gesto pre... pregevole. 67 a 39, 7 minuti alla fine della partita. Si riparte Coach Maio ha dato la carica Speriamo di ottenere l'effetto Del primo time out Che è rientrati subito un 4 a 0 A favore dell'ABC OB4 Subito si parte di grinta già, già volano le manate Sì, bravo Mattia Bravo Mattia, bella difesa Lo costringe sul lato Ale, si palleggia e questo è quello che succede quando i passaggi sono verticali e non diagonali come li fa benissimo il giocatore numero 11 di Schuster che sinceramente mi è piaciuto molto 
il numero 11 di Schuster, scusate, il Sedazzi Mattia. Allora Mauro, non sai fare i conti, però sai leggere, Sedazzari. Ho finito i superiori mica per niente. Questa azione ce la siamo persa perché stavamo leggendo, ricordo che se mandate una mail a gabriele.moroni.abc.it lui potrà farvi vedere i replay, le migliori azioni, una selezione, può, può fare dei video personalizzati, servizi fotografici, video dei matrimoni. Disponibile per eventi, compleanni, feste. Per tutto, canta, suona e balla e fa video. Il tutto in un'unica persona, senza, Gabriele Moroni. E senza protestare con gli arbitri. <ride> Ma io ho visto che a un matrimonio ho avuto da ridire col prete perché <ride> era palesemente passi. <ride> Intanto, stranamente, due giocatori a PC che si buttano per prendere un pallone. Forse è lo spettacolo più bello. Vedere giocatori che ci tengono così tanto a recuperare un pallone. E tanto sono 30 punti di scarto 69-39 peccato altro il sottogamba ancol breaker piace ad Zerminato eh. Zerminato è il re del palleggio decisamente il re del palleggio dobbiamo fargli fare una sfida con il buon Riccardo Ilev su chi fa l'ancol breaker più devastante e credo che portare a scuola con movimenti da campetto una squadra milanese sia un, un lusso che pochi si, pot si possono permettere Penetrazione, prova un assist che non c'è perché Franz si era un attimo addormentato in angolo. Zerbinato con quattro palleggi, fa tutto il campo. Uh, cosa ha provato a fare dopo una corsa infinita? Ed è il primo a recuperare. Bravo Simone, ha preso il canestro. Non basta. Bravo Simone. Tanto Mattia si butta dentro, trova uno scarico in tuffo. Zerbinato batte Beretta, trova l'assist. Sono due bravissimi. Che bella azione. Mattia penetra, scarica fuori. Zerbinato finta, ripenetra. Scarico per un tiro facile, sono due. Contatto fu il tutto a centro area. Per l'arbitro non è rigore. Meno male che Franz gioca con, la, con i parastinchi. Non si è fatto niente. Doppio cambio per il figlio dell'Ombriano BC di Coach Maio. Torna in campo Lapo e super stop per Cantoni. Cantoni Andrea Luigi. Io sinceramente sto aspettando il grande rientro in campo di, di Renato Echidio. E intanto la palla esce, un passaggio non preciso. E vediamo Maio in panchina a colloquio col suo Beloni Mattia. Azzardo cosa gli sta dicendo? Gli sta dicendo bravo, fai bene a giocare uno contro uno, dovresti cercare di giocarlo sul lato opposto dove ricevi, cercando gli spazi aperti. E nelle divisioni ricordati di riportare il, no, il resto. <ride> e intanto... Gran canestro. Attenzione, brutto gesto, interviato che dice se volete c'è posto sul pulmino dietro, vi porto a scuola tutti. E con una doppia finta lascia sul posto Beretta e va a segnare. Rispondono subito gli Schusteriani del pianeta Schuster e realizzano due punti. Intanto Rotoli si ricorda che non fischia da un po'. Attenzione, momento storico perché Gabriele sta protestando con gli arbitri. Sono momenti belli. Vediamo il nostro Cazzamalli che vuole aprire il gioco. Anche il breaker 1, cambia l'altro, ha provato la fitta di ginocchio. Non è venuta, esce. La palla vola, siamo sempre un po' in ritardo adesso in difesa. Non eh. mettere le mani sulla palla. Ancora troppo eccessi di aggressività ci fa battere. Ha poco da fare. Quando l'ottimo Beretta decide di andare a rimbalzo c'è un divario fisico netto. 
adesso Germinato forse prova un uno contro uno che non ci stava bisogna giocare in spazio questo da Gilbiterra in qua spesso viene infischiato come passi ripartiamo con Cazzamana lì si guarda intorno cerca un compagno lo trova in Zerbinato un dei vai dei più classici qua se avesse fatto un dietro schiena mi sarei messo a piangere e l'apo da sotto solo retina vale doppio se penso a retina sapevi Mauro purtroppo non sono stati informati quelli del tavolo e segnano solo due punti questo è fuori gli arbitri non lo vedono essendo posizionati male questo è fuori ma giusto premiare premiare il gesto, il gesto atletico di Beretta è tremato il palazzetto quando si è abbassato sui polpacci ora il cambio per Beretta merita un, un meritato riposo per Beretta e standing ovation sulla sua uscita bravo bravo questo Beretta non è solo grosso è un bravo giocatore poi certo la stazza in questo sport aiuta Attenzione. La stazza è nulla senza un buon palleggio. Intanto ho ricevuto richieste da osservatori qui al Palabici su questo Beretta. Forse ci sarà un interesse per l'anno prossimo di questi osservatori, di cui non vogliamo dire il club. Ce lo auguriamo, si merita davvero i grandi palcoscenici. Beretta nell'immediato perché oggi l'abbiamo visto veramente caldo come una stufa come una caldaia forse sì. bene da segnalare il calo il gelo precipitato un gelo Improvviso che a marzo non dovrebbe esserci, quindi il clima mite di Bagnolo Cremasco. Ha detto Pistol, tra l'altro Beretta. L'incontenibile Ray. Il più celebre Pistol Pit Maravich, lui è Pistol Beretta, molto più appropriato come soprannome. E si vola. Cazzo Mali va a chiudere Franz, fa un numerone, palla vola, quella è tornato a Big Kidio e i rimbalzi sono tutti arancio. Palla vola sempre per Kidio che cerca subito un dai vai. Cambio di mano, cambia velocità, si tuffa dentro, purtroppo non vede l'aiuto di, di Franz che è veramente in ogni dove Franz. Anche per lui standing ovation in questo cambio. Proprio bravo, bravo anche questo Franz. Devo dire che ho la fortuna di commentare partite under 13 e tutte le volte trovo giocatori che mi piacciono. Ho ancora negli occhi il fortissimo giocatore di Brescia. Dal cognome impronunciabile. Tanto la palla per i Schusteresi vola. La penetrazione, buon blocco di contenimento di tiro, la palla va fuori, attacca al centro fuori lo scarico, guardiamo il canestro il capitano, infatti i pantaloncini diversi ma è bellissimo vedere tre animaletti che picchiano Golia e ventitresimo rimbalzo di, di Chidi in questa partita Maio che consiglia a Renato di passare la palla e intanto manca minuto e 35 alla fine siamo 79 a 45 la BC ha dei problemi a fare la rimessa il buon Chidio passa la palla a Tommy no a Cantoni 
Lapo si gira, trova un bel tiro. Rimbalzo del cazzo. Che non trova niente col suo tiro da fuori. Trova solo la ripartenza degli Schusteresi. Pallone che si arrampica sul ferro. Per il 79-45. Non va. Se chiedi un contatto e rimbalzo. Vuole partire, quello... Sono due, 39 secondi alla fine, palla per cazza, cerca un compagno, vuole superarlo, si becca una bella gomitatina tra amici. Vola. Tiro da sotto, stoppone, ancora il tiro senza neanche raccogliere. Fortissimo cazza quando tira così, in una frazione di secondo. Intanto c'è il cambio anche per la BC, ma io vuole dare il 5 al suo gran difensore Cantoni. Tutto cuore Cantoni. Mi è piaciuto il buon Cantoni, eh? Fa il suo, fa il suo. Una certezza Cantoni, non ci risparmia mai. Proprio ha dato tutto, bravo Cantoni, e bravo Maio che gli concede la possibilità di uscire e di prendersi un bravo personale. Intanto primo fallo del quarto. 13 secondi alla fine, Ale sulla rimessa. Questo è campo, caro Rotoli. E parte il bombone, rimbalzo di... E ancora Chidio per il 25 eh, rimbalzo. E Chidio va a strappaio. Io, bravi, bravi, bravi ragazzi. 83 a 45. Largamente migliorato il risultato dell'andata, ma soprattutto da segnalare due quarti di pregevole fattura e altri due quarti dove si è giochicchiato. Però va bene, è stata una bella partita qui a BC, che chiudiamo questo pomeriggio di basket. È bello anche vedere l'immagine dei saluti, dove sembra che i nostri siano in una buca. Un saluto a tutti da Enrico. E Mauro. E dal nostro direttore Gabriele. Che Gabriele. Stranamente sta protestando con gli altri. E alla recinzione che urla. Adesso andremo a riprenderlo. Saluto a tutti.